হ্যালো এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো তোমরা যারা পরীক্ষার্থী তারা নিশ্চয়ই প্রচুর পড়াশোনা করছো তোমরা শেষ সময়ের প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমাদের প্রস্তুতিকে আরও বেগবান করার জন্য আমি তোমাদের এসএসসি ইংরেজি সেকেন্ড পেপারের স্পেশাল ফ্রেজ এবং ওয়ার্ডস যে চ্যাপ্টারটা যে গ্রামারটা আছে তিন নম্বরে এই গ্রামারটার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় দশটা প্রশ্ন থাকবে দশটা এরকম স্পেশাল ফ্রেজেস এবং ওয়ার্ডস দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটার জন্য পয়েন্ট সঠিক উত্তরের জন্য পয়েন্ট ফাইভ করে পাঁচ নম্বর এই গ্রামারের জন্য বরাদ্দ এবং তোমরা এই সবটুকু অংশ মানে প্রশ্ন পুরো ফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে না যেটুকু যে ফ্রেজটা যে ওয়ার্ডটা শুধু সেটা আমাদের এ থেকে যে পর্যন্ত লিখতে হবে চলো আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই দ্যার ইজ ফাউল স্মেল ইন দ্য রুম রুমে দুর্গন্ধ আছে ফাউল স্মেল বলতে এখানে ব্যাড স্টেন্ট মানে হচ্ছে বাজে গন্ধ আছে ড্যাশ ওপেনিং দ্য উইন্ডো জানালাটাকে একটু খুলে দিবেন হ্যাঁ প্রশ্ন করছে জানালাটাকে একটু খুলে দিবেন তো জানালাটাকে একটু খুলে দিবে এরকম বিষয় তো আমরা এখানে একটা রিকোয়েস্ট করছে উড ইউ মাইন্ড পোলাইট একটা রিকোয়েস্ট প্লিজ প্লিজ ওপেন দ্য উইন্ডো বললেই তো হইতো কিন্তু আমরা এই এই কথাটা অনেক সময় এই ইন্টার অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স প্লিজ ওপেন দ্য উইন্ডো এটা না বলে আমরা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যেটা বলি আপনি কি একটু খুলে দিবেন দয়া করে বলে হ্যাঁ উড এই উড বলতে পাস টেন্সে চুজ নয় কিন্তু মানে রিকোয়েস্ট করার জন্য উইলটা উইড হয়ে যায় রিকোয়েস্ট করার জন্য পোলাইট এক্সপ্রেশনের জন্য তো উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য টুর আপনি কি একটু জানালাটা খুলে দিবেন ফর এক্সাম্পল আপনি অফিসে আছেন আপনার দু কলিগের পাশে আপনার কলিগের পাশেই হচ্ছে জানালাটা তো কিছু একটা রুমে মানে আপনার অফিসে গন্ধ হচ্ছে তো আপনি আপনার অফিসের অফিসের আপনার যে কলিগ তাকে কিন্তু আপনি যা তা ভাবে বলতে পারবেন না জানালাটা খুলুন আপনি কিন্তু বলবেন উড ইউ প্লিজ অথবা উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য উইন্ডো এখানে একটা গ্রামার আছে সেটা হচ্ছে মাইন্ডের পরে মাইন্ড একটা বার এখানে বার থাকলে বারের সাথে আইনজি হয় ওপেনিং অর্থাৎ আমরা দুই দিক থেকে এটা আমরা মিলে মানে আমরা ম্যাচ করলাম যে এটা উড ইউ মাইন্ড হবে ঠিক আছে একটা সেন্টেন্স উড ইউ মাইন্ড গিভিং মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার আপনি কি আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন এক কাপ অফ টি এক কাপ চা দিবেন এরকম উড ইউ মাইন্ড তো শুধু একটু মাথা খেয়াল রাখতে হবে যে উড ইউ মাইন্ডের পরে আমরা বা প্লাস আইনজি দিব ওকে টুমারো আই উইল বি ভেরি বিজি আগামীকালকে আমি খুব ব্যস্ত থাকব সো সুতরাং আই উইল সে গুড বাই নাও আমি এখন আপনার থেকে বিদায় নেব সে গুড বাই মানে কি সে গুড বাই মানে আমি আপনার কাছ থেকে নাও এখনই বিদায় নেব কেন বিদায় নেব সে কেন জিনিসটা এখান থেকে নিতে হবে আই ডোন্ট সি এগেন এমন হইতে পারে কালকে আমি খুব ব্যস্ত থাকবো তো বিজি থাকবো তো কালকে আপনার আমি দেখব না এই কারণে মানে আমি বিদায় নেব ইন কেস আমরা এখানে বসাবো ইন কেস যদি ইন কেস জিনিসটা অর্থ হচ্ছে ইফের অর্থ দেয় ইফ আই ডোন্ট সি এগেন যদি আমি আপনাকে কালকে আপনার সাথে দেখা না হয় ভাই তখন তো মাইন্ড করবেন আপনি তো ইন কেস জিনিসটা শুধু মনে রাখতে হবে এটা ইফ ইফের একটা সিনোনি মাস ইফ এবং ইন কেস এক কথাই যদি অর্থ দেয় ইন কেস আই ডোন্ট সি এগেন যদি আপনার সাথে দেখা না হয় উই ড্যাশ এডুকেট অল অ্যান্ড ওয়ার্ক হার্ড টু ডেভেলপ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদের সবাইকে শিক্ষিত উই কি করতে হবে আমাদের শিক্ষিত হইতে হবে তো তাহলে এটা উই হ্যাভ টু হুম উই হ্যাভ টু এডুকেট অল তো আমরা হ্যাভ টু দেবো এখানে হ্যাভ টু হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট মানে অবলিগেশন রেসপন্সিবিলিটি উই হ্যাভ টু এডুকেট অল আমরা সবাইকে শিক্ষিত করতে হবে মাস্ট যদি হইতো মাস্ট আর হ্যাভ টু এক কথাই মাস্ট হচ্ছে মানে অফিসিয়াল মানে মানে বাই ল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই ল হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি নাইনটি পার্সেন্ট উই হ্যাভ টু এডুকেট অল আমাদের সবাইকে শিক্ষিত করতে হবে ওয়ার্ক হার্ড আমাদের সবাইকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে টু ডেভেলপ ওয়ার্ক হান্ড আমাদের দেশ উন্নয়ন করার জন্য তো আমরা এখানে হ্যাভ টু নিয়েছি হ্যাভ টু হ্যাভ টু হ্যাভ টু এই তিনটা মাস্টের অর্থ দেয় অবশ্য আবশ্যকতা অবলিকেশন অর্থ দেয় এবং এগুলো সেমি মোডাল বার নো বডি লাইকস করিম অ্যাট অল কেউ করিমরে পছন্দ করে না কেন পছন্দ করে না হি টক্স সে এমনভাবে কথা বলে হি নিউ এভরিথিং সে সব কিছু জানে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবো আমরা হি টক্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হি নিউ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আমরা নিব এখানে অ্যাজ দ নিব আমরা কি নিব অ্যাজ দ অ্যাজ দ নিব কেন অ্যাজ টি এচ ও ইউ জি এস অ্যাজ দ অ্যাজ দ অর্থ হচ্ছে আমাদের অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ অ্যাজ ইফ অ্যাজ দ মানে আমরা এটা মানে যেন এই অর্থে ব্যবহার করা হয় অ্যাজ দ এবং অ্যাজ ইফ কী অর্থে ব্যবহার করা হয় যেন হি টক্স সে কথা বলে অ্যাজ ইফ যেন 
হি নিউ এভরিথিং সে সব কিছু জানে তো আমাদের এস দো কি অর্থ দেয় আমাদের এস দো কিন্তু যেন অর্থ দেয় নো বাডি লাইকস ইউ হেয়ার এখানে কেউ তোমাকে পছন্দ করে না ড্যাশ ইউ লেফট দিস প্লেস তুমি বরং এখান থেকে চলে যাও হ্যাঁ তো তুমি কোনো কিছু করা মা মানে এখানে আমরা এইভাবে বলি ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম ইউ লেফট দিস প্লেস এখনই উত্তম সময় তুমি এখান থেকে চলে যাওয়ার তো আমাদের এই ফ্রেজ ইট ইজ হাই টাইম ফ্রেজটা আমরা তখনই বসাবো যখন আমরা মনে করব কোনো কাজ করার এখনই উত্তম সময় তোমার এই জায়গা সাইরা যাওয়ার এখনই উত্তম সময় আর এখানে তোমার থাকার দরকার নাই হ্যাঁ সো যেমন তোমাদের এক্সাম খুব কাছে তোমরা বলবো ইট ইজ হাই টাইম উই স্টাডিড অ্যাটেন্টিভলি এই ক্ষেত্রে একটু টুইস্টিং হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার্বটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে এটা মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইমের পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় যদি সাবজেক্ট না থাকে তাহলে ইনফিনিটিভ হয় এটা হচ্ছে রুল তো যাই হোক সেটা হচ্ছে অন্য কথা আমরা এখানে বলবো ইট ইজ হাই টাইম ইউ লিফট দিস প্লেস এখনই তোমার এই স্থান সারার উত্তম সময় হি সিয়া খামিং টু আর সিম সে একটা ভালুক তার দিকে আসতে দেখেছিল সো সুতরাং হি ক্লাইম্ড আপ এ ট্রি সে একটা গাছ বিয়ে উপরে উঠল ড্যাশ দ্য বিয়ার মাইট অ্যাটাক হিম নচেত বিয়ারটা তাকে কি করবে যাতে বিয়ারটা তাকে আঘাত না করতে পারে আমরা এখানে লেস্ট বসাবো হ্যাঁ লেস্টটা তো হচ্ছে যাতে বা যেন না ঘট মানে কোনো কিছু না ঘটে হুম তো হি ক্লাইম্ড আপ এ ট্রি যাতে বিয়ার তাকে আটা অ্যাটাক করতে না পারে আমরা এখানে কি বসাবো লেস্ট বসাবো লেস্ট মানে যাতে কোনো ঘটনা না ঘটে এভরিবাডি ডিসলাইক রাকিব সবাই রাকিবকে অপছন্দ করে হি ড্যাশ ডু ম্যানি হার্মফুল অ্যাক্টিভিটিস সে অনেক খারাপ কাজ করে বাজে কাজ করে হার্মফুল অ্যাক্টিভিটিস তো আমরা এখানে কি বসাবো হি ইউজ টু ডু সে করত আগে করত এখন কিন্তু করছে কি করে কি না আমরা জানি না তো লোকটা বলতেছে হি ইউজ টু ডু ম্যানি হার্মফুল অ্যাক্টিভিটিস সে আগে অনেক খারাপ কাজ করত তো আমরা ইউজ টু তখনই ব্যবহার করব যেটা আগে করত অর্থাৎ আগে অভ্যাস ছিল টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনের সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ইউ ক্যানট প্রসপার ইন লাইফ তুমি জীবন উন্নতি করতে পারবে না ড্যাশ ইউ মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম যদি তুমি সময়ে সদ্ব্যবহার না করতে পারো তো আনলেস ইউ মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম যদি না পারো আনলেস অর্থ কি যদি না আনলেস শব্দ কিন্তু ইনকেজ শব্দের বিপরীত শব্দ ইফ শব্দের বিপরীত শব্দ আনলেস যদি না ইউ ইউ ক্যানট প্রসপার ইন লাইফ তুমি জীবন উন্নতি করতে পারবে না আনলেস যদি না ইউ মেক প্রপার ইউজ অফ টাইম যদি তুমি সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারো দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার টকিং ইন দ্য ক্লাস ছাত্ররা ক্লাসে কথা বলতেছিল ড্যাশ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস যেই মাত্র স্যার ক্লাসে প্রবেশ করলো দেন দে স্টপ টকিং তারা কথা বলা বন্ধ করে দিল তো আমরা এটা লিখবো নো সোনার হ্যাড আমরা কি লিখবো নো সোনার হ্যাড এটা আমাদের নোসোনার হেড দিয়ে আমরা করব নোসোনার হেডের অংশটুকু এই অংশটুকু আমাদের কি পাস্ট পারফেক্ট আর দ্যানের পরে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট নোসোনার যত যেই মাত্র দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাসরুম ক্লাসরুমে প্রবেশ করলো দেন সেই মাত্র দে স্টপ টকিং তারা কথা বলা বন্ধ করে দিল তো আমাদের নোসোনার দ্যান স্ট্রাকচার কিন্তু এটা নোসোনার দ্যান হ্যাঁ আমরা এটা একটু আমরা একটা আইটা লিক করে রাখি নোসোনার দ্যান স্ট্রাকচার এটা এই কারণে দ্যান আছে এইটুকের ভিতরে নোসোনার আমরা বসাই দিছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি তোমাদের আমার ক্লাস ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে লাইক দিবে এবং শেয়ার করবে সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ